அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய நீட் நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்குலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது மூலக்கூறு அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தினுடைய தமிழ் பழக்கம் தான் பேச போகிறோம் உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கில் ஐந்தாவது பாடமாக மாலிக்குலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அதே போல் ஸ்டேட் போர்ட் எடுத்திங்கன்னா ஜுவாலஜி புக்கில் வந்து மாலிக்குலர் ஜெனட்டிக்ஸ் மூலக்கூறு மரபியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கலந்து சிபிஎஸ்சி புக்கையும் அதனுடைய தமிழாக்கமாக இங்கே சில விடயங்களை நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் டென் வரைக்கும் அதாவது பாகம் பத்து வரைக்கும் நிறைய காணொலிகள் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் பார்ட் லெவனில் நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னா மரபணு மாற்ற கோட்பாடு மரபணு மாற்றம் அப்படின்னா என்னது இந்த இடத்துல மரபணு மாற்றம்னா என்னது அப்படின்னா ஒரு செல் இருக்குது அந்த ஒரு செல்குள்ளேருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு மரபணுக்கள் மாற்றப்படக்கூடிய நிகழ்வு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜீன் ஃப்ரம் ஒன் செல் டு த நெக்ஸ்ட் செல் இதெல்லாம் எங்கே சார் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்கேரியாட்ஸ் தொல்லுட்கர் உயிரிகள் இருக்குல்ல அதில் நடக்கும் அதில் ஹெச்ஜிபி ஹரிசாண்டல் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்பீங்க ஹெச்ஜிடி சாரி அந்த ஹரிசாண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பக்கவாட்டு மரபணு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒன்று படிச்சுருப்போம் இதில் வந்து காஞ்சிகேஷன் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிச்சுருக்கீங்களா அந்த இணைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மரபணு மாற்ற கோட்பாட்டிற்கு மிக முக்கியமான ஒரு கருவியாக செயல்படுகிறது முதல்ல சிபிஎஸ்சி புக்கில் இந்த தலைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதனுடைய தமிழாக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு ஜீன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஜீன்ஸ் வந்து கேரக்டர்ஸை எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி நாம் படிச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னது ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகுது அப்படிங்கிற பெரிய குழப்பம் வந்து நிலவிட்டு இருந்துச்சு மென்டல் பீரியடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அவர் ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குதுங்க அந்த ஃபேக்டர் தான் இந்த கேரக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து முயற்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காணொலிகளில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதில் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் இந்த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு கேரக்டர்ஸ் பண்புகளை எடுத்து கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது அது என்னது அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்க முடியலைனாலும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டாவது வருஷம் ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நெமோனியே அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவில் ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சார் அது என்ன ஆராய்ச்சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்னஸ்டு மெராக்குலஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த பேக்டீரியா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா ஜீன் மரபணுக்கள் வந்து ஒரு செல்குள்ளேருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு செல்கிறது போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியில் பார்த்தார் ஆக்சுவலாக ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேக்டீரியம் நிமோனியா அப்படிங்கிற ஒரு லங் டிசீஸ் ஒரு நுரையீரல் நோயை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா இந்த நிமோனியாவுக்கு எகென்ஸ்டாக நம்ம வேக்சின்லாம் போட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த நிமோனியா அப்படிங்கிறது வந்து டெட் பாடிஸ் இறந்து போன உடல்கள் அல்லது இறந்து போன உயிரினங்கள் கிட்ட இருந்து இந்த நிமோனியா வந்து வெளிப்படும் அதாவது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அப்படிங்கிற பேக்டீரியா வெளிப்படும் அதனால் வந்து நிமோனியா அப்படிங்கிற டிசீஸ் வரும் வழக்கமாக வந்து நாம் ஏதாவது ஒரு இறப்பு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கு பின்வாசல் வழியாக வந்து குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளே வருவோம் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா அந்த நிமோனியா பேக்டீரியா நம்ம மேலே ஏறி இருந்திருக்கலாம் அதனால் நாம் அதை வந்து வெளியேற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பண்பாடு நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதே போல் அந்த வீட்டில் இறப்பு நடந்த வீட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு நாள் கிட்ட வந்து வீட்டுக்குள்ளே யாரையும் விட மாட்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க வெளியே எந்த விசேஷத்துக்கும் போக மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த நிமோனியா பேக்டீரியா அந்த பதினாறு நாள் அங்கே தான் உள்ளே இருக்கும் அப்போது அந்த பதினாறு நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வெளில கூட அடிப்பாங்க செலவங்க அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விருந்து போடுவாங்க இல்லையா எல்லோரும் எங்கள் வீட்டுக்கு வரலாம்
இதில் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வினை இங்கே பார்த்தார் இதனுடைய தமிழாக்கத்தை எப்படி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடம் இது இம்போர்டனாச்சுலி மாற்றிக்கோங்க ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் என்ற அறிவியலாளர் நிமோனியா நோயை உண்டாக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே என்ற பாக்டீரியாவில் மரபணு மாற்றம் நடைபெறுவதை கண்டார் இந்த ஆய்வில் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா During the course of his experiment, a living organism, that is Streptococcus pneumonia, he had changed in physical form. That is, a gene that is in a gene and in a gene, and in a gene, a gene that is changed in a gene. It is also changed in a gene. In a gene, there is a gene that is in a gene, there is a gene that is in a gene, there is a gene that is in a gene, இந்த பாக்டீரியாவுக்கு என்னென்ன பண்புகளாக இருக்கும் அந்த பண்பு இந்த பாக்டீரியாவுக்குள்ளே வந்துடுது இதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் நாம் மரபணு ஜீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க பொதுவாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா நமக்கு வந்து என்ன மீனிங் ஆகுது நீங்கள் படங்கள்லாம் பார்ப்பீங்க இல்லையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு வருஷன்லேருந்து இன்னொரு வருஷனுக்கு வந்து அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும் ரைட்டாக ஒருத்தனுக்கு வந்து பவர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாதாரணமாக இருப்பான் பவர் கிடச்ச உடனே ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிடுவோம்ல அந்த மாதிரி இவனுக்கு வந்து ஒரு பவர் இங்கேருந்து அங்கே போகுது அதனால் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிரிஃபித் வந்து சொன்னாப்பில் வென் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே பாக்டீரியா ஆர் க்ரோன் இன் அ கல்ச்சர் பிளேட் சம் ப்ரொடியூஸ் ஸ்மூத் ஷைனி காலனீஸ் வைல் அதர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ரஃப் காலனீஸ் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா பாக்டீரியாவை ஒரு கல்ச்சர் பிளேட்டில் வளர்க்கும் பொழுது கல்ச்சர் பிளேட்னால் என்னது வழக்கமாக பாக்டீரியாவை நம்ம வளர்க்குறதுக்கு டெஸ்ட் டியூப்பை பயன்படுத்தலாம் அல்லது பிளேட் பெட்ரி பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேட் உண்டு அதில் வளர்க்கலாம் இப்போது எதில் வளர்த்தாலுமே அதுக்குள்ள மீடியம் அப்படின்னு ஒன்று போடணும் மீடியம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா வளர்வதற்கு தேவையான ஊடகங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்குள்ள ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் அந்த பாக்டீரியா வளர்வதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா நியூட்ரிஷன் அது அத்தனையும் அந்த மீடியமில் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த பாக்டீரியாவை உள்ளே போட்டு வளர்ப்பீங்க அப்படி வளரும்போது ரெண்டு விதமான பாக்டீரியா வளர்ந்துச்சான் என்னென்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் மென்மையான வகை எஸ் வகை எஸ்னால் ஸ்மூத் அதே மாதிரி ரஃப் டைப் அப்படின்னா சுரசுரப்பான வகை ஆர் வகை அல்லது ஆர் டைப் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகைகள் ஒரே பிளேட்டில் வளர்ந்துச்சு இந்த ஆய்வில் ஒரு பாக்டீரியா தன்னுடைய இயற்பியல் பண்பினை மாற்றிக்கொண்டது கண்டறியப்பட்டது இயற்பியல் பண்பு என்னது வெளிப்புற பண்பு அதனுடைய செல் சுவர் எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் செல் சுவருக்கு வெளியில் ஏதாவது லேயர் அடுக்கு இருக்குமா அதனுடைய அடுக்குகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம்னா பார்க்கும்போது எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இயற்பியல் பண்பு அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா பாக்டீரியாங்களை ஒரு வளர்ப்பு தட்டில் வளர்க்கப்படும் பொழுது இதில் சில வகை மென்மையான அதை தான் எஸ் வகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பளபளப்பான அதை தான் எஸ் வகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மற்றவை சுரசுரப்பான கூட்டமைப்பாக மென்மையான கூட்டமைப்பு எஸ் வகை ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் மற்றவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரசுரப்பான கூட்டமைப்பு அது வந்து ரஃப் டைப்பு ஆர் வகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த எஸ் வகை பாக்டீரியங்கள் ஏன் எஸ் வகை மென்மையாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே மியூக்கஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாலிசாக்ரைடு உரையானது காணப்படுகிறது இப்போ நாம் இந்த படத்துக்கு வருவோம் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் தருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா பாக்டீரியா இதை சுற்றி இந்த கருப்பு கலரில் ஒரு லேயர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸ்லைம் லேயர் அப்படிம்பாங்க வழவழப்பான அடுக்கு அது பாலிசாக்ரைடினால் ஆனது அதனால் அதுக்கு பேர் பாலிசாக்ரைடு அடுக்கு அல்லது பாலிசாக்ரைடு லேயர் இப்படி நாம் சொல்லலாம் இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் காசிங் பாக்டீரியா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவில் எஸ் டைப்பு ஆர் டைப்பு ரெண்டுத்தில் எஸ் டைப் தான் வந்து டிசீஸை காஸ் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாவில் டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய பகுதி டிசீஸை உருவாக்கக்கூடிய நோயை உண்டாக்கக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலிசாக்ரைடு உரை 
மியூக்கஸ் லேயர் பாலிசாக்ரைடு லேயர் சரியா அப்போ ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஏன் வந்து டிசீஸை உண்டாக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த அவுட்டர் பாலிசாக்ரைடு லேயர் இந்த பாலிசாக்ரைட் லேயர் வந்து கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டுருப்பீங்க உங்களுடைய லெவல் ஸ்டாண்டர்ட் பேக்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பில் படிச்சுருப்பீங்க கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் அந்த மாதிரி தமிழ்லேயும் அதுக்கு பேர் கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் தான் அப்போ அந்த கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாலிசாக்ரைடு அண்ட் திஸ் லேயர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த காஸ் ஆஃப் டிசீஸ் நிமோனியா சரிங்களா இதை தான் அங்கே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைடு என்ற உரையானது இருப்பதால் இவை பளபளப்பாக காணப்பட்டது இப்போ இதுக்குண்டான ஆங்கில விளக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் பிகாஸ் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் பேக்டீரியா ஹவ் அ மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைடு கோட் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் டஸ் நாட் ஆர் ஸ்ட்ரெயினில் அது இருக்காது இப்போ அதை தான் வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா சுர சுரன் இருக்கா வெளியில் வந்து அந்த பாலிசாக்ரைடு லேயர் பாலிசாக்ரைடு உரை இல்லை இல்லையா அப்போ அதனால் இது பேர் சுரசுரப்பான வகை அப்படின்னு சொல்லி நாம் பேர் வச்சுக்கிறோம் மைஸ் இஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் வைரலண்ட் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா எஸ் வகை பேக்டீரியங்களை முதல்ல ஒரு எலிக்குள்ளே நீங்கள் செலுத்துகிறீங்க அது வைரலண்ட் அப்படின்னா நோயை உண்டாக்கக்கூடியன்னு அர்த்தம் அந்த மைஸ் வந்து என்ன ஆகுது டை ஃப்ரம் நிமோனியா இன்ஃபெக்ஷன் பட் மைஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் do not develop pneumonia konja nerathukku munadi naan sonna inda s strain la polysaccharide layer irukiradunala dhaan disease undaakudhu appdin solli andha disease undaakakoodiya inda s strain ah neenga oru elikku kudukumbodhu andha eli erandhu pochu ya yena idhula velila irukakoodiya polysaccharide urai adhu dhaan disease undaakum nu naan sonna ana r strain neenga kudukumbodhu andha disease causing polysaccharide layer vandu inge kadaiyadhu adhanaala andha elikku kudukumbodhu adhu uyiroda irundhuchu இப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் ஃபஸ்ட்டு நாம் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றாவதாக ஒரு ஸ்ட்ரெயின் நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குல்லா இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயினை வந்து நாம் ஹீட் கில் அப்படிங்கிற ஒரு முறை வெப்பமாக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு முறைக்குள்ள செலுத்துகிறோம் அந்த முறைக்குள்ளே போகும்போது இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாலிசாக்கரட் உரை மட்டும் நீங்கிடும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பேக்டீரியாவினுடைய கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் பகுதி பாலிசாக்கரட் உரை பாலிசாக்கரட் லேயரை வந்து நாம் வெப்பமாக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு முறையின் மூலமாக நாம் அதை ரிமூவ் பண்ணுறோம் நீக்குகிறோம் அவ்வாறாக நீக்கும்போது உருவாகக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் தான் ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயின் வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எஸ் வகை அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் இந்த வகையை நாம் எலிக்குள்ளே செலுத்தணும் அப்படின்னா அந்த எலி உயிரோடு இருக்குமா அப்படின்னா ஆமாம் உயிரோடு இருக்கும் ஏன் நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அதில் இருக்கக்கூடிய பாலிசாக்கரைடு உரை தான் அந்த நோயை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இதில் அந்த பாலிசாக்கரைடு உரையை நீக்கியாச்சு அப்புறம் எப்படி டிசீஸ் வரும் வரலை அதனால் எலி உயிரோடு இருந்துச்சு இது ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கிரிஃபிட் வாஸ் ஏபிள் டு கில் பேக்டீரியா பை ஹீட்டிங் தம் கில் கிடையாது அது மேலே இருக்கக்கூடிய பா பே பாலிசாக்ரேட் லேயர் இருக்கு அந்த பாலிசாக்ரேட் உரையை மட்டும் நீக்கிறப்பில் ஹி அப்சர்வ்டு தட் ஹீட் கில்டு எஸ்ட்ரைன்ஸ் பேக்டீரியா இன்ஜெக்டட் டு த மைஸ் டிட் நாட் கில் தம் சரிங்களா டிட் நாட் கில் தம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிட் நாட் கில் தம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே தமிழில் நாம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு வளர்ப்பு தகட்டில் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதில் ஆறு வகையில் இந்த உரை காணப்படுவதில்லை எஸ் வகை பேக்டீரியங்களால் தாக்கப்பட்ட எலிகள் நிமோனியா நோய் கண்டு இறந்தன ஆனால் ஆறு வகை செலுத்தப்படும் பொழுது எலிகள் உயிருடன் எழுந்தன அடுத்ததான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த பேக்டீரியங்களில் காணப்படும் பாலிசாக்ரைடு உரையை கிரிஃபித் நீக்கினார் சரிங்களா பாலிசாக்கரட் உரையை நீக்கினார்னு நான் தமிழ் படுத்தியிருக்கேன் ஆனால் உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கில் என்ன போட்டிருக்கார் கில் த பேக்டீரியானு போட்டிருக்கான் சரிங்களா கில் த பேக்டீரியா கிடையாது மேலே இருக்கக்கூடிய பாலிசாக்கரட் லேயரை தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து அந்த ஹீட் கில் எஸ்ட்ரைன் வெப்பப்படுத்தப்பட்ட அந்த எஸ்ட்ரைன் இருக்கு இல்லையா எஸ் வகை இந்த வகை பேக்டீரியங்களை எலிக்குள் செலுத்தும் பொழுது அவை உயிருடன் இருந்தன இப்போது வெப்பமாக்கப்பட்டு உரை நீக்கப்பட்ட பேக்டீரியங்களையும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டோம் இயற்கையிலேயே உரையற்ற பேக்டீரியங்களையும் கலந்து எலிக்குள் செலுத்தும் பொழுது அவை இறந்தன அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஹீ கில்டு வென் ஹீ இன்ஜெக்டட் எ மிக்சர் ஆஃப் ஹீட் கில்டு எஸ்ட்ரைன் வித் லைவ் ஆர் பேக்டீரியா இது
வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எஸ் வகை பாக்டீரியா அதில் பாலிசாக்ரைடு உரை கிடையாது இதையும் இயற்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஆர்ஸ்டைன் இதுவும் நோயை உண்டாக்காது இதுவும் நோயை உண்டாக்காது இதுவும் நோயை உண்டாக்காது ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே பாலிசாக்ரைடு உரை கிடையாது இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டேன் அப்படின்னா இந்த எலி சாகுமா சாகாதா அப்படின்னா அது செத்துருச்சு ஏன் சார் அதான் பாலிசாக்ரைடு உரை இல்லைல்லா அப்புறம் எப்படி அந்த எலி செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இடத்துல தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மரபணு மாற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு வினையை அவர் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு நீங்கள் என்ன தான் வந்து இந்த செல்லில் ஹீட் கில்டு எஸ்ட்ரைனில் பாலிசாக்ரைடு லேயரை மட்டும்தான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ஆனால் உள்ளுக்க இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இட் இஸ் ஹவிங் த டெண்டன்சி டு ப்ரொடியூஸ் த பாலிசாக்ரைடு லேயர் டிஎன்ஏவுக்கு ஏதாவது ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பண்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொன்னோம் இல்லையா பண்புகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து அந்த டிஎன்ஏவுக்கு இருக்குது இதுக்குள்ள பாலிசாக்ரைடு உரையை உருவாக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் தான் பாலிசாக்ரைடு லேயரை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ பாலிசாக்ரைடை உருவாக்கக்கூடிய பாலிசாக்ரைடு உரை பாலிசாக்ரைடு லேயரை உருவாக்கக்கூடிய தகவல்களை தன்னகத்தை வைத்திருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த டிஎன்ஏ இந்த ஹீட் கில்டிலிருந்து வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எஸ்ட்ரைன்லேருந்து இயற்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஆர்ஸ்ட்ரைனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக மரபணு மாற்றத்தின் மூலமாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படித்த இணைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வினையின் மூலமாக காஞ்சிகேஷன் இன் பாக்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வின் மூலமாக இங்கேருந்து இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார் ஆக்சுவலாக டிஎன்ஏ தான் இங்கேருந்து அங்கே போச்சு அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிக்கலை ஏதோ ஒன்று இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிரிஃபிட் வந்து கண்டுபிடிச்சார் அதை தான் வந்து உங்களுடைய புக்கில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை நிறைவு செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஹி கன்க்ளூடட் தட் த ஆர்ஸ்டின் பாக்டீரியா ஹேட் சம் ஹவு பீன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அர்த்தம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏதோ ஒரு பவர் கிடச்சி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு பை த ஹீட் கில்டு எஸ்ட்ரைன் பாக்டீரியா இந்த எஸ்ட்ரைன் பாக்டீரியா மூலமாக இந்த ஆர்ஸ்ட்ரைன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மாற்றப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாப்புல சம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்ஸிபல் இந்த சம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்ஸிபல் அப்படின்னா என்ன மெட்டீரியல் வந்து இங்கேருந்து அங்கே போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த ஹீட் கில்டு எஸ்ட்ரைன் had enabled the arsenic to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent edho or substance vandu heat killed estrain la irundhu arsenic ku poiruchi poi smooth polysaccharide undaakkakoodiya therana arsenic ku koduthiruchi adum poga adai noyai undaakkakoodiya oru bacteria vaga maatri vittathu adun solli translation nama pannalam இதை தூய தமிழில் நான் உங்களுடைய புக்கில் எப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆனால் ஆறு வகையில் இந்த உரை காணப்படுவதில்லை இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போது வெப்பமாக்கப்பட்டு உரை நீக்கப்பட்ட பாக்டீரியங்களையும் இயற்கையிலேயே உரையற்ற அதை தான் ஆர்ஸ்டைன் இருக்கு பாக்டீரியங்களையும் கலந்து எலிக்குள் செலுத்தும் போது அவை இறந்தன ஏனெனில் வெப்பமாக்கப்பட்ட பாக்டீரியங்களின் டிஎன்ஏ வானது ஆக்சுவலி இங்கே டிஎன்ஏ வானதுன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கணும் ஆஸ் பர் த கிரிஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அந்த இடத்துல மரபணு மாற்ற பொருள் ஏதோ ஒரு மரபணு மாற்ற பொருள் வந்து மரபு பொருளாக செயல்பட்டு ஆறு வகைக்குள் மாற்றப்பட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு நோய் உண்டாக்கும் தன்மை கொண்டதாக மாறியது என்பதை கிரிஃபிட் கண்டறிந்தார் இதை தான் வந்து இங்கே போட்டிருக்குது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு திஸ் மஸ்ட் பி டியூ டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மரபு பொருள் ஏதோ ஒன்று இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் ஹவுவர் த பயோ கெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வாஸ் நாட் டிஃபைன்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டின் மூலமாக என்னது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு அதனுடைய வேதிப்பண்பு என்ன அப்படிங்கிறத அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் டிஎன்ஏக்களின் உயிர் வேதியியல் பண்பு இந்த சோதனையின் மூலமாக அறியப்படவில்லை டிஎன்ஏக்கள்னு மட்டும் இல்லை அது டிஎன்ஏனே அவர் கண்டுபிடிக்கலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த மரபணு மாற்ற கோட்பாட்டினுடைய விளக்கம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை